billetes y documentos yeah. Notario público Documentos de inmigración, casamientos, divorcios y mucho más Y mucho más Y mucho más Y mucho más cuando ya con la Pero luna se conecta. En contra de nosotros porque no quieren que hable. Hoy, señores, como aparece en la publicidad, eh, vamos a estar hablando de la carta astral sobre el taller y eh, en la luna toda esta virtualidad que ha tenido eh, Andy Santana, uno de los productores y uno de las personas que trabajó en la campaña de eh, mi amigo Alex Potamara. Eh, vamos a empezar. Yo quisiera hablar un poquito con respecto a cómo tú ves la situación, la situación que estamos afrontando, elecciones, eh, cómo ves la atmósfera, no vamos a entrar en el detalle de quién va a ganar o porque de eso no hemos hablado, pero cómo tú ves la atmósfera, Florida, eh, cómo lo ves. Yo, yo veo la situación, te digo la verdad, desde el punto espiritual, como yo analizo las cosas, lo que estamos en el político cargado. Eh, si me preguntas qué es mejor para los Estados Unidos, tuviera que decirte que, y no quiero que las personas malinterpreten lo que digo, Puede ser mejor una mujer presidente para los Estados Unidos. No quiero decir a la persona que va a ganar, pero lo que viene mejor. Eh, pero hay indicaciones en diferentes momentos donde hay que ver a, a través. Todavía estamos pegando. Pero, pero tú crees, a ver, la otra vez hablamos 
de que si existiera la posibilidad de que Donald Trump tuviera como fórmula una mujer, sería algo que lo favoreciera mucho. Creo que alguien más lo dijo, creo que Trump también lo dijo, que el hecho de tener una fórmula de mujer sería excelente. Y si fuese una mujer del extranjero, como la mujer de él, la mujer del vicepresidente, que se pararan, no solo decir te voy a endorsar, pero se pararan a decir, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, todo lo que tiene que ver con el puerto de la mujer, a la situación con los abortos, a el cambio de sexo, todo ese tipo de cosas. Eso fue ideal para Trump, eso lo ayudaba, le daba tremendo el boost a, el a él. Bon. Sí, el bon, exactamente, a él. Y eso lo ayudaría bastante. Uh, pero te, te digo todavía que quedaría más lindo, más bonito uh, en estos momentos para los Estados Unidos una mujer presidente. Caballero, no quiero que malinterpreten y pensar, ay, oye, yo soy contra Trump, yo soy contra eh, Kamala, Kamala, yo soy contra 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 y también, o la otra mujer no se va a molestar, pero voy a decir que eres el hombre de Trump. ¿Por qué el hombre de Flo? Porque ahí todo le va a rebalar. Ah, no, imagínate tú eso, pero no de ahora. Sí, no, pero... Y ahora más todavía le va a rebalar las cosas al señor de Flo. Bueno, vamos, vamos a, a hablar de la carta astral. Aquí tenemos un traguito. Sí, un poquito. Nosotros tenemos un traguito de algo para amenizar la noche. Es un vino muy exquisito que se toma con hielo. Oye, está buenísimo. ¿Ah? Lo mandaron así. Sí, está bueno. Lo hicieron para el programa, lo mandaron de vuelta. Completivo, vamos. Señores, compartan. Quiero invitarlos a todos a que compartan el, el Facebook, compartan el programa. A todas esas personas denle corazoncito. Pero no dejen de compartir, denle corazoncito, compartan con la gente porque quiero que la gente eh, se conecte para que vean todas las cosas, las cartas astrales, todos los comentarios, todas eh, las alegaciones que vamos a hacer, eh, los comentarios con respecto a ambas cosas de lo que está pasando según estos dos personajes que vamos a leer de la de, 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 y vamos a acordarle a todas las personas que de dónde primero se hizo la predicción del tal y lo que iba a suceder fue en tu programa nadie nadie anteriormente había hablado nada de lo que se dijo y lo que sabemos fue que lo yo me acuerdo que la primera vez que le dimos la carta estaba al tal dentro de unos meses sucedió lo de la lo de la mujer que iba a tener problemas con una mujer, que iba a estar preso, eh, que iba a estar detenido por un problema con una mujer. Después, iba a, después se dijo, no sé, en una carta astral también, no sé si fue en ese mismo día, de algo que pudiera suceder con respecto a otras violaciones, a otros problemas con carros, a otros problemas. E inclusive se habló, tampoco sé si fue en ese mismo programa o después se comentó en otro, que el Tiger, por su forma de actuar, por su actitud, por, podía caer. No dijimos que en última instancia le podía causar una la muerte. Pero bueno, Exacto. está en una situación ahora que está entre la vida y la muerte que se está, que está luchando contra eso. Y otra cosa que hablamos fue que le dije a las personas que él terminaría en su tierra de muerte. Cierto. Se lo dije a las personas cierto, que, cierto, que, cierto, cierto. Que, que yo en esa parte me acuerdo particularmente en el taller porque lo de él fue cronológico. Le dije que iba a ser en un tránsito de una tierra a otra tierra y venía de una tierra a cruzando a otra tierra, que fue como le sucedió la situación con la mujer y que iba a haber una situación con la mujer. Y que después se regresaba a esa tierra. Esa tierra. Y yo tengo todo preparado y me que lo mirado, lo mirado, lo mirado, lo he estudiado. Sí. Yo quiero empezar, yo quiero empezar. Señores, conéctense, conéctense, compartan el like. Todas las personas que quieran que yo les lea eh, la carta astral con la numerología, porque no puede ser una carta astral, manden su fecha de nacimiento su nombre, el lugar donde nacieron y el que se sepa la hora, mucho mejor. Nosotros vamos a necesitar de ver cuando esté un papelito para que el señor saque cuenta y esas cosas. Y también quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de nosotros. Eh, las mías son a lo Pablo, terminado en V por YouTube. En Instagram estoy como a lo Pablo también, terminado en V. Y en TikTok también estoy como a lo Pablo, terminado en V. En Facebook estoy como Pablo Villavicencio en mi página y como Pablo F. Villavicencio en mi perfil. No sé, yo, sus páginas, ¿cuáles son? La luna y tus estrellas. En Facebook, en, en todo el lugar, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, los TikToseros, uh, que me siguen muchos de ellos, muchos TikToseros. Uh, y hay personas que le dije que se conectaban en esta fecha eh, para las preguntas que me querían hacer, porque me hicieron, les puedo decir, por lo menos lo mínimo, mínimo, yo creo que ahí lo tengo 
por lo menos 150 preguntas que le hicieron a la persona. ¿Dónde? En TikTok. Cuando dijiste que íbamos a hacer Cuando dijiste que íbamos a hacer llevamos a hacer esto, ah, y cuando puse lo del Tiger, ah, te digo, eso fue para ese que no lo he visto. Mira, ahí te están dando papel. Ah, mira, están dando papel. Pero no, ya no lo has preparado. No, 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 porque para que hagas la cuentecita de tu cuenta cuando te digas tu fecha. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y tus cosas, desde siempre. John, ¿cómo, ¿qué dice la carta astral para que salen con esto? Eh, yo quiero hablar primero de Andy. Vamos a dejar primero. Yo quiero hablar de Andy porque con el taller tenemos mucho de portal y, y Andy yo quiero, eh, Andy yo lo aprecio mucho. Yo lo quiero mucho. ¿Por qué? Porque lo conozco hace muchos años, porque es el tipo de persona que es. Y sí me preocupa eh, esta situación porque no se puede, no puede argumentar mucho más de lo que se está hablando ni lo que se dice porque realmente está en un proceso de investigación, está en un proceso de... Eh, recopilando muchas cosas, pero sí me gustaría que tú ves en la carta astral de Andy, cómo tú ves todo este proceso. Eh. Yo miré a Andy también en detalle, pero que quizás en el futuro venga ya cuando se dé lo que le estamos diciendo, okay. uh, quizás él pueda. Eh, yo como te digo, pues, pude compartir con Andy, creo que en una ocasión o dos, eh, en un pasado, y nunca lo vi como persona que me representa nada negativo en él, ni, ni nada de lo que están puesto ahí. Y lo primero que sí me doy cuenta con él es que esto es un montaje. Uh, ya con Andy esto estaba preparado. O había noticias anteriores, o quizás había una amenaza de una persona, o, y yo la verdad que no sé nada de cuento porque yo no estaba presente en nada. Eh, lo vi solamente cuando se presentó en la televisión. Esto te lo estoy diciendo que aparte de lo que yo veo con él. Esto es un montaje, esto está, como te dije, preparado. Uh, la persona, hay algo que le quiere sacar a Andy, o quizás Andy se fue a pelear con él o el muchacho con Andy, y entonces ahí es donde hubo un problema, o se formó un problema. Es decir, que esto puede haber, tú lo que quieres decir es que este problema se desató producto de un problema que haya tenido Andy con el muchacho. Exacto. Una desavenencia, una discusión. Exacto. Y esto fue un montaje que el muchacho le hizo como una amenaza, y le voy a dejar dicho a la persona aquí que en un momento todo eso va a salir a reclusir la mentira que está diciendo el muchacho, lo que está inventando, uh, lo que está poniendo, lo que está proponiendo, uh, y cuidado, no vaya a suceder donde hasta ese muchacho vaya a decir que va a eh, retirar los cargos, o como drop the charges, que va a decir sí, no, no, nada de lo que dice. Es mentito. Exacto. Ahora, uh, lo que puede pasar, no sé cómo funciona la ley, que pueden decir, oye, mira, como es menor de edad, todavía esa ley tiene que subir algo. Bueno, es que realmente no conozco mucho, no sé si, el, si en estos momentos sigue siendo menor, no es siendo menor, no sé. Hay mucha especulación con respecto a eso, hay muchos videos, muchas cosas, yo realmente no sé. Pero tú realmente, Andy, eh, ¿tú lo ves como que él va a salir de Salir de esto, sinceramente te digo. Con como decir, ay, tú sabes, te caíste y fue algo grande, no. Quizás fue un arañazo. Cuando tú ves el carro que te da vuelta y se busca y después tú sales la persona por aquí, ¿qué le pasó a la gente? Nada. ¿Y cómo quedó el carro todo cachado? Y las personas como están, todo el mundo de lo más bien, no le pasó nada. Y astrológicamente, ¿qué esto le puede aportar a Andy? ¿O que, ¿Cómo tú lo ves? Puede tener sus pequeños de... problemas en el futuro por el tipo de caso que hay, porque hay algo ahí que va a cargar o se va a quedar con él de carga por serie de este problema. Eso sí lo va a tener Andy, va a tener algún tipo de carga por este problema. Es decir, va a quedar como un arrastre de esto, va a quedar como una secuencia en su Sí, sí, pero él de esto se va a liberar. Él de esto, uh, yo lo veo completamente libre, no lo veo con problemas eh, como tampoco que eso le vaya a acabar la vida, donde se debe de preocupar, donde debe estar atormentado, porque mira, que si aquí, que si esto no lo dieron, nada de ese tipo de cosas, porque van a haber personas también que van a salir a favor de Andy o vienen a defender a Andy o van a aparecer de nadie, algo llega. Y fíjate como te quiero decir que dentro de esto puede haber hasta una persona que se pueda llamar María o el nombre empiece con la letra M, que vaya a salir en defensa de Andy, porque esto es el amigo que va a matar al amigo, y no es literalmente matarlo, ¿no? porque es como si sí, 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 sí. se estuviera levantando ahí, es lo que han sorprendido. Pero en este caso, con que Andy ya sabía que esto venía, esto venía caminando, venía caminando, 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 y se le subió otro. Yo siento, yo, esto es especulación mía, porque eso es una cosa que, que ya se ha dicho, yo siento que esto más que por Andy, es no. por, 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 por caer la misma Que el nombre de ella fue que te dije, que le voy a exponer a ah, pero no se moleste. ¿Viste qué? Te flow. ¿Viste te flow? Que todo le va a dar Todo le va a dar la gente eso no le incumbe a él. Exacto, pero, pero en este caso sí le va a respaldar. Y de nuevo le repito a la persona, mira, ni desayuno como da ola, ni como da ola, ni almuerzo como da ola, su forma, su forma, 
el mayor respeto para él y todas las personas que hablan mal de él, acuérdense que si no fuese por él, no pudieran comer o no pudieran vivir. No, entonces, no vivir. ¿qué es lo que pasa? En este caso, entonces, tengo que decirle, no saben a Paola si esto como para molestarlo, esto no le van a hacer ni un poquito de coquilla a Paola, ya, ya. ni lo van a molestar. Es como que ustedes no están ayudando para subirse más todavía. En el caso de Andy, pero Andy no veo en lo absoluto, y espero que Andy vaya a mirar el programa, que estoy seguro que lo mirará en un momento, no te va a pasar nada. Mira mis palabras aquí que te estoy diciendo, no te va a pasar absolutamente nada. Si estás pensando que va a ir la prisión, que va a ir preso, que va a tener eso, yo te estoy diciendo a ti, y mira que lo digo a la persona, a un seguro sentado donde estoy, que no te va a pasar absolutamente nada. En su fecha de nacimiento, Uh, no la voy a decir a la gente que quiera buscarla, la puede buscar, pero yo me acuerdo de ella. Te diría, mira, Andy, mejor por no te cuida más de eh, cuando te dejas alérgico a algo, de las alergias. Yo te diría que te cuidara de eso, mira lo que estoy diciendo. Sí, de las alergias. Sí, sí, las la, la alergias. Te pido lo que voy a decir, la cosa que te debes cuidar. De las alergias, de alguna amistad cual te va a romper, ese tipo de cosas lo que más debes de mirar. A transacciones te van a salir de lo más bien. Aunque fíjate, te voy a decir, Andy, si estabas empezando un negocio, uh, es la hora de que lo haga, voy a ir y desviarme, pero eso es lo que debe mirar. Porque él, yo le digo a usted que va a tener otro paso que él va a dar, eh, y ese paso le va a ser de memoria. Ahí, si él tiene un viaje preparado, él va a poder hasta dar un viaje. Eh, con este problema. Sí, ¿no? con todo este y todo, mira, todo eso se va a quedar frío, pero yo soy usted y sentado. Sin duda, es un tipo. Oye, mire, ya te voy a dar los ojos. Voy a dar los ojos porque voy a dar la gente bonita. Bueno, no, eso es bueno. Ah, mira, vale. Yo no lo he visto tampoco. No siempre lo uso para ver. No. Nunca lo he visto tampoco. Sí. Pero sí te digo lo que él tiene que cuidar. Uh, si él, donde él pueda vivir, cuidado con algún huequito o hoyo que haya delante de tu casa. Eh, o ropa que te vaya a poner con hoyos. Uh, debes evitarme eso uh, uh, por un tiempecito. Y nada, Andy. Uh, ya sabes ya que por Pablo te puedes comunicar conmigo. Y fíjate, déjame poner el nombre. 305-926-8335, ahí se comunica con Saturno y Saturno inmediatamente, aunque es un signo lento, un planeta que dice, ahora pero te da lo que tenía. Y te resuelve tu problema, si hace la cosa que he hecho. Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, ¿tenemos a alguien ahí listo ya para consultar? Sí. Dime el nombre. A la vez, 718-73 a las 12 de la noche en Cuba. A la vez, a la vez qué? A la vez nada más. A ver, déjame escribirlo de aquí. Dime qué carta quieres, a ver, si quieres. Pues ya la he a ver, mira por aquí, a ver. La del rey. Hoy, déjame explicarles de qué hago yo con las cartas para mucha gente que no sabe. Yo siempre, bueno, le doy eh, para que las cartas como un buen cartomático y eh, pico las cartas en tres y siempre cojo la carta del grupo del centro, la de arriba. Como ella no dijo no cuál era, voy a utilizar estas cartas. No, no, esas son buenísimas. Anabel, mira, uh, como no hiciste una pregunta directa, ¿no, ¿verdad? No hice ninguna pregunta directa, no, Anabel. No. Mira, Anabel, te voy a decir una cosa. Aquí hay algo se ve uh, acá. que se está preparando, se puede preparar que está en el aire, algo ahí que está como que uh, no completo. Uh, pero mira, te voy a decir, cuidado con situaciones que pueden ser como que de guerra uh, o algo legal que se te pueda presentar de pronto, eh, un trámite legal, un papel, algo que tú quieras eh, cambiar en este es el momento ideal para hacerlo. Uh, y hay algo que se separa o, y no sé que si vas a dar un viaje y te separas de alguien temporalmente o hay una separación eh, no me le caigas a nadie atrás en el amor en estos momentos, pero todo lo tuyo tengo que decir también que en estos momentos está en el aire no veo nada concreto uh, pero dedícate un poquito de tiempo a lo que se llama la familia, eh, eso sí, esa parte te va a ser bien importante, por lo menos uh, este mesecito, va a ser bien importante la verdad, y si me tienes una pregunta particular te digo, me puedes eh, preguntar porque las personas eh, dan su fecha pero no hacen preguntas entonces qué es lo que pasa es eh, generalizo a uh, mucho dentro de la consulta y me gusta ser más concreto uh, con las personas dime otra persona más ahí. Martín Rivero Martín Rivero fecha de nacimiento 9564 95 del 64 oye Martín mírame bien tu salud este es el momento de mirar la salud este no es el momento tuyo de hacer más nada que mirar la salud eh, mirar los cambios que tú quieres hacer, uh, pero más que nada, Martín, aquí me tienes que mirar que tu salud muy importante, uh, porque esto me está hablando de la salud de la persona. Eh, algo que está en el interno, que quizás te pueda sentir mal, uh, puede ser la falta de dormir, uh, no quiero decirte de depresión, 
pero hay algo ahí que está faltante en estos momentos. Y Martín, esto se está hablando que tienes que ser más comprensivo contigo, más comprensivo con las personas alrededor tuyo, uh, o muy comprensivo que tú seas en este momento. Uh, pero hay una persona mayor que va a llegar a un camino, una persona mayor que tú, uh, que aquí si es... ¿De pareja, que... No, esto es una persona mayor que es, pero viene a dar un consejo, está una persona que viene a darte un consejo uh, por una situación, algo que se va a presentar, 9, 17, y aquí definitivamente también hay un viaje y hay un nacimiento uh, que viene a tu vida. Algo nuevo viene a tu vida, a renacer o rehacer. Un nuevo, eh, un nuevo, nuevo proyecto. En este caso puede ser un nieto, creo. Uh, un nieto. En 64, eh, creo que está... Uh, bueno, ya no sí, bueno, sí, ya yo tengo dos. Uh, <risa> <risa> pero hay algo aquí que, que, que vas a rehacer eh, o vas a renacer en tu vida. Eh, Martín, algo que, que, que va a ser bien importante para el cambio que viene y particularmente en donde tú estás viviendo, donde hace vivienda, todo ese tipo de cosas, eh, te llega ahora. Alejandro López Machado, julio 8 del 86. Oye, si alguien de los que se está mirando quiere preguntar por alguna cosa específica, también lo puede decir. Por la voz de papel, ¿qué es esto? ¿Lo que es esto? ¿Lo que es esto? ¿Lo que es esto? ¿Lo que es esto? 7, julio 8 del 86. Del 86. Yo tengo que decir dos cosas. ¿Cómo se llama la persona? Alejandro López Machado. Alejandro López Machado. Te voy a decir dos cositas. Te vas a cuidar los huesos. Aunque lo que te estoy diciendo te uh, tenga eh, sentido o oh no, te me vas a cuidar los huesos. Y otra cosa, eh, hay una falsedad. Cuidado con falsedad que tú le puedas hacer a alguien o alguien te vaya a hacer a ti. Eh, Alejandro, y aquí va a haber algo en el amor, indiferente a uh, si estás casado y te llevas lo más bien o te llevas mal. Sí, la falsedad puede venir por pareja, puede venir por amigos, por aquí familia. Aquí hay una falsedad en el amor, en las relaciones, en las emociones, hay falsedad. Y también hay una entrada nueva, yo no sé qué estás buscando, si es trabajo, también el trabajo, hacer un trabajo nuevo, uh, algo, pero aquí hay un cambio que tiene que ver con algo de laboral en tu vida, eh, Alejandro. Alejandro, ¿sabes? ¿no? Sí. Alejandro. Uh, y lo que vaya a venir uh, después de un momento de... Ah, y fíjate que también te puede ser una cosa. Puede ser porque tú vayas a ir a viajar, tú puedes hacer dos viajes cortos, viajes largos, vayas a ir a ver a alguien, o alguien de pronto se aparezca donde tú estás que tiene que ver con viaje. Tanto puede venir de viaje largo o viaje corto con una persona, porque aquí, de alguna forma... Cuando tú dices viaje largo, puede ser viaje de extranjero ah, o viaje de aquí mismo, de eh, Estados Unidos. Mira, en esto me está diciendo viaje largo, pero esto no es más que extranjero. Viaje largo por tiempo. Quiere decir que quizás un viaje que se demore más de cinco horas o cinco horas. Hay tiempos cuando yo lo veo de esa manera. Ah, es como esto se me presenta, pero esto es sorpresivo, como que de pronto salí o de pronto una persona viene y llegó y tocó mi puerta que hace tiempo que no veo, o me encontré con alguien que hace tiempo que yo no veo, pero esto aparte de todo tiene que, que ver con un tránsito, un cambio, un lado al otro que la persona está yendo o cambiando de un lado al otro. Por pareja, puede venir por amigos, por Aquí hay una falsedad. En el amor, en las relaciones, en las emociones, hay falsedad. Y también hay una entrada nueva, yo no sé qué estás buscando, si es trabajo, también el trabajo, hacer un trabajo nuevo, Ah, algo, pero aquí hay un cambio que tiene que ver con algo de laboral en tu vida, eh, Alejandro. Oye, déjame saludar un poquito a la gente que está aquí en el chat, a Joel Labrada, saludos a Laili Díaz, que ya dio su, su fecha de nacimiento, ¿ya la tienen ahí? A Laili Díaz sí, también, a Mabel de la Cruz, a Felita Santos, eh, ¿quién más? A Ari Wilber, Flora Leiva, Jorge de la Garza, Dolores Pacheco. Mayra Bravo, oye, saludos a toda esa gente, gracias por estar, gracias por compartir, les regalo, regálenme corazoncito, regálenme para que la gente sepa que estamos conectados y para que no se pierda todo lo que vamos a hablar con respecto a la carta astral del, del Tiger, a Jaime Felipe, a Javi Vila, a Basilio Valdés, a Freda LR, a Edgar Como, Carolina Martínez, Messi Siu, Sandra Gusol. Eh, Yoslan Dibae, Anthony Fuentes, Anel Verónica, eh, a Mar Maricel Lorenzo, a todos los que quieran también pueden conectar eh, con su fecha de nacimiento, pueden conectar eh, también su lugar de nacimiento y la hora, si sí, eh, el, el que lo sepa. Dime otra persona. Tenemos varias personas ahí. ahí? Gipsy, Gipsy Mora. Gipsy Mora. 
No creo. No, no, no. está aguantando nada. Solamente quiere que le diga. Que le diga. Bueno. Dani, vamos a tirar dos partes de esto. Porque esto está bueno. Vamos, te voy a escoger el cascada. Dani. Si tienes algo que no te conviene en estos momentos, suéltalo. Suéltalo, quita trabajar de tu vida. Si hay algo que quieres arreglar en tu vida en estos momentos, es el momento que le dediques tiempo a lo que quieres arreglar. Si trabajas eh, con papeles, a veces, ¿no? uh, si trabajas con papeles, con contratos, perfecto. Si estás buscando un aumento en estos momentos, uh, puede ser que haya algo difícil o se presente una dificultad en algo que tiene que ver con una noticia, con un dinero, uh, con algo que estás esperando, pero yo lo veo esto material. Uh, pero lo bueno que tú tienes, Dani, es que mira hacia adelante, porque yo le digo a usted que terminando 6 de noviembre, terminando el mes de noviembre, Dani, todo lo que tú quieras lo verás en tus manos. A quien tú quieres, lo verás en tus manos. Si no tienes relación, tendrás relación. Si tienes una relación, puede ser que haya un cambio de relación o un cambio de relación con personas que pueda haber. Y hay algo también en tu familia que uh, trae buenas noticias o trae algo alegre a tu familia, a uh, donde las personas van a poder como disfrutar. La casa nueva que se compraron. Uh, y luego, estoy especulando. A lo mejor alguien se está comprando una casa ahí. Tío, pero no sé si eres tú o quieres arreglar la tuya o terminar la tuya o hacerle un techo a tu casa, un piso nuevo, pintar la pared, cambiar los muebles, todo ese tipo de cosas, o puede ser que el viento malo se lleve y te traiga ahora. Si sí, a lo mejor estos vientos que hay ahora se lleve lo malo y te traiga lo bueno, posado. Mm, pero en este caso, como esta muchacha, no sé si le garantizo que eh, mira bien su casa como luce en este momento, que como luce hoy, no va a lucir mañana. Ah, bueno. Bueno, ahora sí vamos, ahora, ahora sí quiero, quiero. Uy. Que coja tu tablita y que mire, bueno, ya te estás. Ya tú sabes que la he cubierto, sí, que no la sabía. Que la estaba encendida, me la sé, pero eh, la estamos mirando, ve, tal vez. Compartan, señores, que vamos a leer. Ahora sí vamos qué a leer. Es lo que le, o ¿Qué es lo que le afecta la carta astral al Tiger en esta situación que está viviendo? Vamos a, a un poco que especular, vamos a comentar, vamos a, a sacar, eh, no conclusiones, pero vamos a, a, a ver. Cómo se proyecta todo esto según su carta astral y eh, todas las cosas que están pasando. Vamos a ver. Cuenta. Aquí está la carta de. Compartiendo. Este. Fuera de control. Todo el mundo está. Dijeron. Aquí, aquí, aquí está la carta astral del Tiger. Si acaso hay alguna duda. Hablaron. Si duda y sobre esta carta es que vamos a hablar. Mira, no sé por qué parte empezar. Si empezar por la parte de la vida o van a empezar por la parte de lo que van a encontrar o cómo va a terminar esto. A ver, yo quisiera empezar por la parte en estos momentos de eh, la situación actual de esta eh, Salud. Tú dijiste algo ahorita con respecto a que en 30 días y el tag, ¿cuánto tiempo puede prolongar esta, eh, eh, es decir, este, este estado en coma de acuerdo a su cuerpo, a su salud, a, a todo lo que está experimentando él como ser humano? Eso te lo, te lo voy a contestar y voy a decir una cosita primero. Uh, he oído diferentes comentarios, no es algo que yo hago, uh, no lo hago, porque no me gusta ir los comentarios de otras personas, pero en este caso obviamente se ha estado tanto en las redes que no me ha dado la opción que oírlo, uh, y he oído a las personas pidiendo por él, que oren por él, uh, todo ese tipo de cosas que definitivamente todo el se sigan orando por él, envuélvanlo en luz blanca, eh, véanlo como ustedes lo quieren ver, uh, no lo vean en nada negativo, uh, mírenlo de esa manera, porque yo creo mucho en esa energía. Eh, y esa parte positiva que ustedes mandan. Vamos a hablar ahora de la otra parte que toca aquí. Voy a decirle a ustedes lo que le dije a Pablo, pero voy a reservarme la parte de la, de la extensión de la vida para lo último. ¿no? Sí, no quiero, no importa, vamos. Eh, dentro de esto, eh, la situación fue un tiro que dicen que son personas que se dio, que le dieron. Todo no, no, ya está descartado que no es un tiro que él se dio, es un tiro que fue un acto criminal. Okay. En este caso, lo voy a decir a ustedes que habrá más de tres personas. Dentro de eso va a haber una mujer. Eso se lo digo desde ahora. Es decir, que en este caso, en lo que él ha pasado, independientemente de que haya una persona de interés, hay tres personas más y entre ellas una mujer. Y en estos momentos, le quiero decir a ustedes que la policía, mira hasta donde me estoy entendiendo, okay, tiene que saber... ¿A qué persona ellos están acudiendo? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿O sí, a están, están, están requiriendo, ah, a la persona que están requiriendo. Exacto. El Tiger 
dicen que lo, salió de un hotel, lo estaba en un hotel. Sí, supuestamente estaba, tenía, habían rentado un hotel, pero bueno, no sé si fue del hotel donde salió, no sé. No sé. Porque yo le digo a ustedes que donde estaba el Tiger, había algo que tiene que ver con agua, yo no sé si él estaba en la playa y de la playa él salió al hotel, o el... Todo esto se lo digo porque en un momento esto va a salir a relucir, como hicimos en febrero, eh, la predicción de la ciudad de okay. El Tiger venía a un lugar donde tiene que estar el agua. La persona que hizo esto al Tiger es una persona que el Tiger conoce. Es una persona que el Tiger o estaba en negocio, o había estado en negocio, o iba a hacer algún tipo de negocio con esta persona que le hizo esto al Tiger. Ahí tiene que haber visto una discusión, porque esto me enseña que un tipo de guerra que la persona tiene que mantener antes que nada. Obviamente tuvo que haber un problema para que se desatara hasta este punto. ¿no? Exacto, y esto me lo enseña, donde había una guerra. Hay una muchacha, uh, no, yo no sé si es la esposa, la novia, uh, una muchacha que se la veo rezando, que, que, que vi últimamente que dice que sí, alguien allá, y estaba rezando por él. Uh, aquí dentro de todo esto también va a haber una guerra por el Tiger, quién va a hacer la decisión, quién no va a hacer la decisión, quién va a saber más, quién va a saber menos, a, a quién le tiene que mirar, a quién no tiene que ¿Cómo, mirar. ¿Cómo? cómo? Espérate, ahí, ahí yo me, me perdí un poquito. Ah. Eh, tú dices que ahí va a haber una guerra interna sobre lo que le pasó al Tiger o cómo no entendí eso. No, va a haber una guerra sobre alguien que tiene que decidir algo por el Tiger. Va a ver... Ah, o alguien que, va, que sí. va a tomar la decisión con respecto a cualquier cosa que necesite el target en estos momentos que está en las condiciones que está. Exactamente. Okay. Ahí va a haber una, y va a haber una guerra entre, entre, entre posiciones. Dos personas. Dos personas. Exacto. Ah, y fíjate, dentro de esto que hay dos personas, va a haber una persona en el centro de todo esto que es quien va a, a saber más detalles, o va a tener más detalles, o va a tener más información, o está más informado, o más informada. En este caso, porque esa es la parte que no pude captar bien cuando yo estaba haciendo esto, si eh, la persona eh, o, o va a ser hombre o va a ser mujer, a la persona, únicamente que la persona que va a tener más detalles si es mujer, eh, se, eh, ¿cómo puedo decirlo bien? Eh, que, que tenga vida sí, dual, ma, ma, eh, si es mujer y, y que tenga una vida dual. Eh, ok, que tenga doble vida. Exacto, que, por eso es que no le cabe eh, si es hombre o mujer, ¿me entiendes? Por es, oh, porque sí. muchas veces cuando estoy consultando, eso me sucede porque estoy viendo que la persona vive una vida dual. Entonces, eh, hay diferentes momentos que eso me sucede. Entonces, en este caso... Eh, es también... decir, puede ser una persona que tenga eh, una relación con el taller y otra relación con otra persona, o una relación que sea una persona que sea bisexual. Exacto. Okay. O le guste la mujeres y se presenta. Ok, ok. No, en este mundo todo es posible. ¿Entiendes? Porque en este caso se sí, representa eso. Las personas hablaban en otra parte, donde ah, el taller tenía ah, la ropa quitada. Eh, para quitar a las personas la idea que había una situación que se hubiese presentado negativa con la sexualidad de Tiger, si alguien pensó eso en algún momento, le digo que no. Porque dentro de todo esto que está sucediendo, ¿okay? uh, era como que esto lo querían presentar como un asalto. Uh, es como si a mí se me presenta, ¿me comprende? Como que lo atacaron, sí. se defendió Exacto. y la lo, persona lo atacaron y lo dejaron ahí. Exacto, y querían como quitarle la ropa para hacer lucir algo. Bueno, pero la policía creo que dijo que ahí en ese lugar donde lo encontraron no fueron los hechos. Exacto. Es decir, ya los hechos venían ya desde otro lugar. Exacto. Que puede haber sido lo que está diciendo. Exacto. En un lugar donde sea agua apartado. Exacto. Entonces, la ropa que aparece quitada es porque querían quizás en ese momento a la persona que luciera con un asalto. Yo, yo te voy a decir algo. Eh, yo te voy a decir algo. Yo eh, más o menos conozco, eh, en el dado caso, en el dado caso, que el, lo que originó todo esto puede tener varias causas. Eh, hay una persona de interés que está buscando que es una persona que puede aclarar cosas, pero eh, ni siquiera se puede acusar hasta ahora, no se puede acusar que fue la persona que la dio o la persona que le dio el tío. Porque como tú estabas diciendo ahorita, puede que haya eh, más personas inmiscuidas en esto pues porque, no sé. porque eh, montar al Tiger o el cuerpo de una sola persona en la parte atrás del carro es imposible y en las condiciones que estaba a lo mejor esta persona que supuestamente es de interés andaba con él o a lo mejor no o a lo mejor es decir hay tantas historias que pueden generar todo esto pero lo que sí es una cosa real es que tiene un tiro y que está ingresado y que todo el mundo está abogando porque el Tiger recupere la vida a pesar de no quedar en condiciones 
y de eso vamos a seguir hablando su, su político. Y yo te digo aquí porque hay más de una persona. Porque cuando yo miro la carta hasta la de él y yo leí una carta, esto me está hablando del público. Obviamente está ahí una persona que es pública por lo que hace, el cantante y ese tipo de cosas. La persona no lo Pero en este caso yo lo estoy mirando exactamente a la hora que reportaron el caso. Quiere decir que quizás esto hubiese sucedido dos horas antes, un ejemplo. Ok, estoy dentro del horario uh, donde lo reportaron, que lo encontraron y lo que vieron que sucedió. Uh, en este caso, y siempre el público está saliendo en, en medio de todo esto. Entonces, cuando yo veo público en el medio de todo esto, quiere decir que hay personas en su círculo, que son personas de su círculo, que son personas que lo conocen, que la persona con quien él estaba asociado en ese momento son personas que saben quién es él, que saben lo que hace. En estos momentos, eso me está diciendo también que él, su cabeza no estaba completa. Y al decir que no estaba completa en ese caso, quizás... Es lo que estaba en estado de... Estaba de, 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 de drogado. Exacto. Su exacto. O estaba tomado. Entonces, hay algo aquí que me está diciendo a mí también que el taller ya estaba como que... No estaba en su set, en, en, al 100% de todos sus sentidos. Exacto. Y hay algo, o alguien que le dijo al taller en un momento destinado, tienes que tener cuidado. Porque hay algo que no está completo. Y dentro de todo esto, a ver una persona. Bueno, como así que, que, que alguien lo puede haber advertido. Exacto. Que tuviera cuidado. Exacto. Le advirtieron a él anteriormente a que esto sucediera, tiene que tener cuidado con tal persona. Bueno, hay que, yo me imagino, bueno, puede ser, porque él es religioso. Y a lo mejor en una consulta o en algún momento le dijeron esto, como le advertimos, como le advertimos, y puede ser que haya sido tener problemas, tener cuidado con esta persona que supuestamente es de interés, o con otra persona que está vinculada al caso y todavía no ha salido a Y él tiene tanto, esto me luce tanto, el enemigo público, y este es el enemigo que está oculto. Él tiene dos tipos de enemigos. El enemigo público, que se presenta y dice, oye, soy tu enemigo, y, ah, 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 y el que está oculto, el enemigo que está oculto, como que alguien manda a alguien a hacer un trabajo. Entonces la persona va y lo hace. Esto es como decirte, cuando la persona eh, te hace brujería, entonces la persona esconde quién es. Porque hay algo oculto. Lo hace? Exacto. Porque esto es alguien que manda a alguien. Ahora, fíjate la parte que, que, que yo no voy a decir todavía, que fue la que te dije, que, que no voy a decir ahorita. Pero él tiene algún tipo de protector. Hay algo que lo protege, hay una espiritualidad que lo protege eh, a él. Y las personas se van a pensar que esto es una mujer. Yo me voy a ir a otro lado. Hay un espíritu hombre protector que vive a los pies de él. Bueno, tiene que ser, porque con tantas, tantas cosas que ha pasado, con tantas cosas que ha tenido, no, 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 no. Eh, y ojalá y sea el Espíritu que lo ayude. Y eh, él está advertido, yo lo conozco ni, no sé, creo que me dijeron que era ovalado, otras personas me han dicho que no, era no 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 otras personas me dijeron que se dijo San Lázaro. Aparte de lo que sea hijo de quien sea, yo le digo a ustedes que hay un Espíritu protector que tiene que ver con algo y su familia que lo está circulando. Y hay un debate interno que tiene en estos momentos. Él está viviendo un debate interno. Acuérdense, todavía no le terminaba de decir. Todo a ver, vamos, vamos, vamos a entrar en, en, en materia de acuerdo a la posición del taller, independientemente ah. de su forma de vivir, de sus vicios, de sus cosas. Eso, pues, porque todos los problemas de Cuba, el taller no era una, no era una pretendencia. Exacto. Eh, eh, yo voy a decir algo que voy a decir: no es que sea santo de mi devoción y sea la persona que yo siga o la persona que me guste o la persona con la que yo tiene nada que ver conmigo, pero en todo esto, más que aclarar la parte judicial o la causa, también vamos a la parte salud, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, porque es una persona que está en unas condiciones ahora que sí hace falta, yo sí quiero, de verdad, yo sí quiero que el Tiger salga de eso, por muchas razones, porque el hecho de que él salga de eso, no que salga y que quede como un vegetal, eso no nos va a servir de mucho, ¿entiendes? pero que pueda salir y en darnos una, una, un mensaje de enseñanza a todo y él se llama el capítulo, eso sería fenomenal. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí de todo esto? Realmente, según su carta astral, ¿qué condiciones de salud aparece ahí que él pueda lograr o no? ¿En qué tiempo? ¿En qué, eh, ¿Cómo va a ser el proceso? Si es muy rápido, muy lento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? Si sí, él trae del momento que él tuvo el accidente, como haya sido, él puede vivir 30 días más ese sábado. Si él puede estar, bueno, que está, puede vivir mucho más. 
porque si está independiente, no con ayuda, y cuando te digo, oh, ella, ok, bien, bien independiente, ok, es decir, tendría que pasar el proceso, solo, ok, uh, eh, creo que me dijeron que había un abrazo, algo, alguien me dijo algo, no, no, eso, no, eso, eso no lo dijo, no, 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 pero si él independientemente puede mantener el mismo su respiro, es decir, después, a ver, después de esta eh, cirugía, Después de la cirugía que ya se le hizo, yo vi fotos, yo vi fotos, yo vi fotos de eh, la cara, los ojos negros. Uh -huh. Me imagino que sea por todo el derrame, por toda la inflamación, por todo. Vi que también como el drenaje de la cabeza también. Eh, todo eso. Pero eh, lo, más, lo más importante es, si él logra vivir por sí mismo, no con, no con respiración artificial Exacto. y estando en coma como está ahora, es decir, salir de ese estado de coma, y tratar de mantenerse vivo por sí mismo en las condiciones que esté por 30 días, él se salva. Sí. Y muchas de las personas, me estoy yendo contra la ola de la persona, porque los comentarios que he visto es, está más del lado de allá, obviamente, que del lado de acá, eh, recen por él, a todo ese tipo de cosas visto. Yo estoy dándole el detalle exacto. Si el detalle se mantiene él mismo 30 días, él vive. Te voy a dar un consejo. Pero 30 días por sí mismo. Independiente. No puede haber ayuda que haya aire artificial, que si estén respirando por él. No. Esa parte no cuenta. Ya, ya. No cuenta para nada. Yo le voy a decir a esa muchacha, creo que es una muchacha, que de nuevo te repito, no sé si es la novia, la prima, la hermana, no sé quién es. Yo tampoco sé quién, pero sí lo he visto. Sí lo he visto. Okay. Le voy a dar un consejo. Si ustedes le pueden llevar a él un rosario y un vaso de agua y con eso al lado donde él esté durmiendo, no le pongan más nada. Si me están viendo y lo pueden hacer, háganlo, que va a ayudar al Tiger grandemente. Solo un vasito de agua y un rosario. Porque aparte de todo, yo sé que su mamá apareció en el Sí, creo que lo no. okay. Dentro de este círculo hay una espiritualidad mujer que en un momento destinado a la vida le pidió mucho a Dios por el Tiger. ¿Por qué el Tiger? Esto está pasando un susto ahora, pero anteriormente en su vida, yo no lo conozco, no sé dónde vino lo que hizo. Pero él tiene que haber pasado un susto donde tiene que ver el agua o cruzando de un lado a otro. Algo le pasó a él que tiene que ver en esa parte de su vida. De niño, de adolescente. De adolescente, de media edad, de más edad. Pero él tiene que haber pasado un susto en su vida. Yo le voy a decir a ustedes que ese susto tiene que ver con agua. Tiene que ver con agua. Yo no sé si se enfermó cuando el COVID, no se enfermó cuando el COVID. Él cruzó de Cuba para acá, de Panamá, de Argentina, de otro lugar para acá. Y él pasó algo que tiene que ver con agua. Pero yo le digo a ustedes, si me están viendo esa muchacha, la pueden hacer alcanzar este muchacho que yo le estoy dando, pónganle un vasito de agua o un rosario, que alguien lo haga. Una enfermera, la persona con quien ustedes puedan hablar, alguien que le haga eso. Que yo le estoy diciendo a ustedes que lo van a ayudar grandemente. Sigan orando por él, sigan pidiendo por él, sigan haciendo cosas por él. Uh, en estos momentos ahora hay otra parte que todavía no te he dicho que falta a esto que tú sabes que la hablé contigo te lo miente, que te dije que lo que pasa si él sobrevive bueno ¿qué pasa si él sobrevive? Mm. si el Tiger sobrevive ahí es donde tienen que mirar un poquito más porque el Tiger mismo no va a querer vivir como él se va a ver Entiendo que era una persona luchadora, tiene un espíritu luchador, era una persona que pelea por sí mismo, desde eh, de, de temprana edad está peleando por sí mismo, ah, eh, por muchas cosas. Pero en este caso, el Tiger mismo, mismo, le va a preguntar a alguien en un momento por qué me he dejado vivir, si vive, me hubiese dejado morir. Porque yo así no puedo vivir. Y si el Tiger está aquí, él te va a irse a su tierra natal, donde él nació, el aquí no va a querer estar, que te lo dije en febrero y te lo repito ahora que estamos, ¿quién Octubre. En octubre. Bueno, yo no sé qué te diga, eh, yo sé que no va a quedar, no sé cuán dañado va a quedar, pero sí va a tener problemas, obviamente, tiene una operación, le sacaron una parte de la parte encefálica, eh, supuestamente lo que dice, tiene un drenaje, tiene muchas cosas que aunque le hayan afectado la parte derecha del cerebro, según Doctor que ha hablado con él y le he preguntado por el caso, me han dicho que eh, la parte de que se le daña la parte derecha afecta a la parte izquierda porque hay una conexión en cerebro que se cruza y entonces, pero como quiera que sea que se afecta, la otra parte tiene que tener daños colaterales producto del tiempo que estuvo 
producto de ensangramiento, de todas esas cosas, y no sé si se salva, cuántas afecciones puedes tener. Porque yo, yo te voy a decir una cosa, a mí me encantaría que el Tiger viviera y que tuviera cierto conocimiento, porque más que todo, a mí me interesa que el Tiger sea un ejemplo y que pueda contarle a la gente, a los jóvenes, a los mismos compañeros de su género, que viven a la mazamba, cómo es y qué es lo que se pasa cuando uno está en esa situación y cuando está metido en problemas de ese tipo. Vuelvo y te digo, todos estamos suponiendo que el Tiger, todo esto vino generado por problemas de droga, por problemas de mmm, que se debe dinero o por deuda o por ajuste de cuenta, por lo que sea. Eso es lo que estamos suponiendo, pero todavía la historia no está contada. Todavía la historia no está contada. Esta historia puede ser totalmente diferente o tener otra historia con respecto a lo que estamos suponiendo nosotros, que puede haber sido, puede haber sido una, una bronca entre unipersonal, entre un grupo de gente y lo hayan dejado también, porque también hay eh, mezclado gasolina. Eh, a lo mejor la gasolina no tiene nada que ver, simplemente la gasolina dice que tenía que en el carro. ¿Entiendes? Sí, porque iban a dar un viaje largo, qué sé yo, no sé. Pero no tampoco quiere decir que era supuestamente le iban a dar No, tela. no, no, eh, no. Un muchacho, creo que yo no sé quién es el muchacho, también vi ese comentario donde el muchacho dijo que en un momento se habían quedado sin gasolina y al quedarse sin gasolina le habían echado gasolina en el carro y se habían quedado los tanques en el carro y eso era lo que determinaba los tanques ahí va otra cosa donde yo tengo que decir a ustedes la verdad ah, sinceramente nunca en ningún momento lo vi como que le iban a dar candela nada de eso vi de primer momento en entrada yo tenía la carta de él siempre porque nunca la borré ah, la tenía aquí lo único que cambié fue el tránsito de ese momento a este momento ah, eso sí lo cambié Ah, en este caso nunca vi eso, tampoco te puedo decir que veo hasta ahí en estos este momentos, no lo veo. Ah, todavía hay una extensión, hay algo, él hay un debate que tiene interno, ah, el arma el que se usó, el arma el que se usó, va a estar marcado por algo, o, o quizás esa arma eh, trae algo que algo que resalte, ese arma trae algo que, que es diferente, no me trae un, una es un arma como que está hecho eh, personalizada ah, quizás entre las horas y noviembre aquí estamos ahora mismo no, eh, octubre octubre 7 yo quiero decir que entre ahora y enero ah, es donde quizás vaya a salir otra cosa a la luz porque eh, fíjate que al taller le sucede esto el día antes de Lula al taller le sucede esto ah, cuando el planeta Plutón eh, está haciendo como que una regresión, está como que mirando y está diciendo voy a cambiar, voy a hacer un tránsito, voy a hacer un cambio. Todo le sucedió en ese momento, cuando está el eclipse, y yo creo que en tu programa anteriormente le dije a la persona, a uno lo que yo grabé, le dije a la persona, este eclipse va a venir donde ustedes saben algo como que, ¿cómo? ¡Wow! ¿Qué pasó a mí? Es lo que pasa, y el eclipse le trae eso, y el eclipse se lo está trayendo y se lo está trayendo a él. Yo cuando miro al Tiger, lo miro como él es eh, bilboniano. O yo miro a él como una persona que puede tener un ascendente en Libra o puede tener un ascendente en Tauro. Quizás las personas que lo conocen a él me, pusieron, me pudieran decir más y quizás eh, la mamá de él era taurana o librana o quizás el Tiger de ser cantante quería ser doctor o le interesaba no, no creo que no, 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 no sé, de pequeño, algo, porque aquí hay algo también que tiene que ver con, con la, la salvación del público. Todo arquitecto, o sea, no lo veo con eso, pero fíjate, como una persona que quiere ser salvación del público también, una persona que quizás en un momento uh, los niños lo iban a querer mucho o algo que tiene que ver con los niños. Pero, yo, te voy, yo te voy a preguntar algo ah, con respecto ah, a los signos y todas estas cosas que toda la gente que está al lado ah, de, ah, de ¿Cuán real, cuán real es toda esta gente que está al lado de la obra? Toda esta gente que está cerca de él, toda esta gente que está orando por los detalles, toda esta gente que es un amor, eh, 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 ¿cómo, cómo, ¿cómo tú ves eso? Yo siento una, 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 una manipulación con todo esto, por supuesto. porque es una forma de, no sé, empezando por la dictadura, ¿cómo está bien lo que están haciendo? Todo esto. Pero yo te voy a decir algo, yo no le creo, no tengo mucha fe en nadie de toda esta gente que está alrededor, porque es lo que yo digo, cuando el Tiger quiere, con las condiciones especiales que va a quedar, yo quiero saber, yo quiero ver toda esta gente, porque él te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, yo el Tiger, que no tiene seguro ahora mismo, que no hay quien pague esa cuenta, o bueno, si hay quien la pague, toda esta gente que está a su alrededor, que son gente que tiene dinero, son gente que son colegas que pueden pagar todas estas cosas, cuando el Tiger quiere, 
y salga y se recupere Dios mediante, ¿quién va a mantener al Wow, Buena pregunta que me hiciste. Porque eh, me encantaría saber cómo tú ves, qué visión tú tienes con respecto a un Tiger después de haberse recuperado y después de haber pasado seis meses. Buena pregunta que me hiciste. Eh, te voy a explicar una cosa. Urano de nuevo es eh, el pueblo que se te puede acercar, el círculo social con quien tú andas o el círculo social que se te pega, las amistades, quien tú conoces hoy y no conoces mañana, como yo me comporto hoy y no me comporto mañana, y la persona que se puede estar comportando, una forma hoy, que están orando por él, sigan lo haciendo, o que están pidiendo por él, sigan lo haciendo, pero no son las personas que se van a quedar al lado de él, acuérdense que la misa lo dijo, eh, esto es un tránsito que las personas están pasando, y yo te digo a ti, que quizás 15 o 20 días, uh, verás menos y menos y menos y menos y menos de ahí. Y las personas menos y menos y menos, verás, cantando por el taller o pidiendo por el taller. 15 o 20 días, no te voy a decir que eso. ¿Estás entendiendo? ¿Cómo? No, yo no te voy a decir ¿Tampoco días? Tampoco días. Hay amistades ahí como creo que esta muchacha, porque esa muchacha me gusta una persona de corazón, en lo que yo he visto, en no lo sé que cómo se llama ella. Tampoco sé cómo se llama, la he visto a dos o tres sí, días. No, yo también a, a y me luce y... como una persona de todo corazón, me luce como una persona que lo quiere ayudar firmemente y, y está hablando por él y ese tipo de cosas sigue haciéndolo, uh, pero será la situación. Y te voy a dar otra noticia en este momento. Lo que vieron que sucedió con el Tiger, que cuidado con las personas que se asocian con él porque las noticias serán dobles. Quien le pasó hoy, lo que le pasó al Tiger puede pasarle a otra persona también, quizás no eh, de la forma esa letal, pero sí tienen que tener cuidado con una pelea de cuchillo o pistola, y tienen que ser personas que se asocie con el Tiger. Que esté asociado al Tiger. Acuérdense de palabra. Y la persona que le hizo su Tiger está marcado, marcado donde yo no lo estoy viendo, ¿me entiendes? Tiene una marca o de cuchillo, o una marca, un tatuaje con un nombre, algo que lo marca eh, diferente. La persona que le hizo su Tiger. Ustedes se lo pueden jugar, pero en el público, personas que es o rapero o de carrera <risa> local, tú, a ver, dos cosas, porque a mí de que yo al momento que hago predicción espirituales, porque el espíritu me habla. Tú que... supuestamente estás diciendo que tú ves en esto alrededor del taller, personas que están cerca del taller, quizás que estén en la misma usanza del taller, como se dice, en la misma envoltura, puede caer, puede estar en una situación similar a la del Tiger, sí, sí. puede haberse agredido por arma blanca o de fuego, producto de esta, de, de esta cosa que vivió el Tiger, de esta... Eh... No, es como que alguien que está en su grupo, cantante, rapero, algo. Sí, 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 de, 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 de ese género. De, 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 de noticia que a una de esas personas o también le dieron un tiro o quizás tuvo una play o algo con un cuchillo uh, y dieron a la persona uh, porque eh, me dice el espíritu que la noticia va a ser doble lo que le sucede a uno le sucede a otra persona es como un cobro como, como que van a cobrar doble hay alguien en su mismo género en su mismo grupo que le va a suceder algo parecido a lo que sucedió al Tiger pero no lo veo uh, de la misma forma no lo ves tan, 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 tan letal like lifo uh, ya no más más como, más lo veo como que algo que sucede a esa persona. Pero no llega a ese grado. Exacto. Ese grado de, de no de, no, bueno, la violencia es violencia, pero no al grado de eh, que está ahora que está Exacto. de esta manera, sino Exacto. puede haber sido una herida, un, un tiro o algo así. Y, 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 y en los próximos 30 días, de este día que estamos hablando tú y yo, a los próximos 30 días van a, a quizás a detener a alguien o a, a aguantar a alguien. Uh, que va a tener que ver algo con el caso de Tiger. ¿Tú ves, tú ves en, el, en este caso eh, gente que pueden estar incluida en el caso y, están cerca, y han sido cercanos a Tiger? Sí, esto es amistad, esto es una persona que lo conoce, que sabe quién es, esto estaban hablando de negocio, ellos estaban hablando de un negocio, estaban hablando de algo negocio, algo, un dinero que se debe, un, un trámite de algo uh, que tiene algún tipo de valor. Y esta persona lo conoce, y esta persona no va a ser una persona clara, esta va a ser una persona que es oscura. Y se está moviendo entre el grupo, ahora mismo se está moviendo un grupo ahora mismo. Es que imagínate que eso, eh, siempre he dicho que, por lo que yo conozco de, del mundo de, de la droga y estas cosas, que me ha tocado a mí hasta cierto punto muy de cerca, eh, te he dicho que, eh, yo siempre he dicho, lo he dicho en varios videos, que esto se paga con, cuando hay deudas, cuando hay, esto, esto lo causa cuando hay grandes deudas de dinero. Porque hay 
Facebook que vi ahí, te tengo que decir, no sé que si está ahí, quizás le quitaron las prendas, o no tenía prendas tú puede, puede ser que sea también por problemas de, de prenda, de falta de pago, de... Hay algo ahí que vi, a, 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 este caso no está claro, aquí hay cosas que están turbias, que no se han hablado todavía, que tienen que salir a reducir, o van a salir a reducir a, eh, en ese tiempo, porque hay alguien que está empujando esto, a, el mismo público lo va a estar empujando el mismo público va a estar hablando de esto. Uh, el Tiger, obviamente yo, tengo que decirle a las personas, yo aprendí quién era el Tiger cuando yo fui a tu programa, me invitaste, me invitaba a pero yo, tú sabes que yo no sigo a nadie. Y hay algo que el Tiger estaba empezando a nuevo, o hay algo que iba a ser nuevo en ese momento, y yo le digo a usted que esto es algo de negocio, esto es transacción de negocio, trámite de negocio, algo que se está hablando, una deuda que tiene que ver con él. Eso sí se lo estoy diciendo, que todo esto va a salir a reducir de una manera o de otra, si sale al aire o no sale al aire. Eh, bien. Déjame preguntarte, porque eh, a veces somos un poquito románticos en todas estas cosas y perdemos el piso de la realidad. Ajá. Y lo que está afrontando el taller ahora mismo es una cosa seria que es, es impredecible porque lo primero que tiene es la reacción del cuerpo ante la situación. Mm. Y obviamente mucha gente... ¿Y por qué también te sale? Porque creo que es un buen, es, una, es, es un ejemplo que él puede convertir esto que ha pasado en algo social que aporte. Pero tú realmente eh, ves que el, target, que el Tiger pueda tener la opción de vivir. No. Porque médicamente eh, eh, no es una cosa que se puede predisponer porque él, tú sabes puede salir, pero es lo que tú me decías, si él respira durante 30 días después de salir del estado de coma y que no está intubado, él vive. Independientemente de la medicación. Entonces, sí, 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 él, él por su propio cuerpo, por su propia, independientemente del estado de coma. Pero yo no sé, yo veo que, que, que está tan duro el hecho de que, de que pueda, eh, realmente necesita un hilar. Necesita o sea, un que... milagro, porque tú ahorita me estabas diciendo que en la forma que él quede, él a lo mejor no se va a sentir bien. Y él puede intentar, me estabas haciendo el cuento del señor americano este que, que se quedó, que tuvo un segundo oh, ¿Cómo eh, se llama él? Ted Penny Grass tuvo un accidente automovilístico ah, en un momento y siente formado, pero pudo rehabilitarse, estaba bien. Pero tiene otro accidente después. Y se, él, él antes de eso quería morirse, no quería vivir. Sí, el primer accidente, el primer accidente. accidente. Okay. Y la persona siempre estaba arriba de él, pero tiene ese segundo accidente. Y pueden verlo en su película que hicieron de él y ese tipo de cosas. Después de eso tiene ese segundo accidente y también se quería morir. Pero la gente, la gente le dijeron, ¿tú cómo se puede matar? Si no tienes cómo hacerlo, si está arriba. Y el segundo accidente quedó inmóvil. Inmóvil. Entonces ya, no podía moverse, ¿cómo se iba a matar? No podía. Iba a mandar de respirar, tampoco podía hacerlo porque tenía el sistema que estaba respirando. ¿Y cómo vivió con asistencia? Así tú viviendo con asistencia. Uh, y lo puedes ver lo que te estoy diciendo. Okay, yo vivo con asistencia hasta el día que se murió, que le tocó. Y yo te digo a ustedes que el Tiger tiene una oportunidad. Yo uh, me acuerdo leyendo que uh, me decían que cuando el planeta Plutón estaba en una retrogradación, ¿por qué servía? Porque las personas de pronto se creían que tú te ibas a morir y de pronto cuando. Oye, te salva ahí. Y en ese momento en particular, fíjate tú, que está en una retrogradación. Y quizás puede ver algo. ¿Está en retrogrado? No, ni tu momento. Porque okay. ya está caminando, o sea, okay. Okay. Sí, porque si tú quedas en retrogrado, puede existir mucha más posibilidad de que se salvara que, que viviera. Y acuérdate que te dije en tu programa, el lo negro que está debajo de la tierra, lo vamos a sacar y lo vamos a seguir para arriba. ¿Te quito lo de ahí? No negro retinto, no, pero bueno. No, pero era lo que ¿Entiendes? Ah, americano no. Ah, eh, eh, un ratico. Vale, tiene su colección. Un ratico. Tiene su colección. ¿Entiendes? Él es abajo, abajo, amigo. Entonces, es lo que me da. En estos momentos, hay algo que está saliendo a reducir. O hay algo que va a salir a reducir. Y se las noticias vienen a reducir. Lo que está escondido sale a salir. Lo que está ahí abajo sale a la luz. ¿Tú crees? ¿Tú crees por lo que estabas diciendo ahorita y por lo que dijiste en febrero de que él vuelve a su tierra? Que él vuelve a vivir en su tierra definitiva. Bueno, no, espérate, no diga vivir, tiene que vivir 30 días. No, 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 pero tú dijiste en aquel tiempo que él puede ir y mirar y que en un momento iba a regresar definitivo a su tierra. Yo no sé 
si el Tiger vive, yo me imagino que por los datos sean muchos y sus amigos, y aunque le den de salir y todas esas cosas aquí, yo creo que él podría regresar a Cuba, donde está la potencia médica, y allí lo atenderá. Yo me imagino que si él se va para allá va a durar muchos años. Tendrá que ir de una forma de otra, o vivo o muerto, a su tierra natal. Dios quiere que no sea muerto, sino que sea vivo. Uno siempre pidiendo lo positivo, por lo menos yo pido lo positivo por él. No, 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 no vamos a pedirlo. Los seres humanos no podemos, como mismo dije, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Absolutamente. Nadie, aquí nosotros tenemos un Dios que, que nos da la vida y nos la quita. Y sería muy bueno que hubiera un milagro, un milagro que, yo te voy a decir la verdad, y le voy a decir a ustedes la verdad. Yo quiero que el milagro sea favorable, porque si el milagro va a ser para que el Tiger quede en una posición que realmente él no se va a sentir bien, señores, que Dios ponga su mano, porque ver sufrir a una persona que no quiere vivir en la forma que está, es muy difícil, porque además no vive bien ni esa persona ni las personas que están al lado. Hay que ser realistas y no podemos ser románticos, César. Yo preferiría... Si yo fuera el Tiger, si voy a quedar en una posición que voy a hacer daño a la persona que está al lado mío, hacerla sufrir, para sufrir yo en la forma que voy a vivir, señores, que Dios ponga su mano y que me recuerden con gloria. Por mi música, por mi esto, eh, por mi antico, por, 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 por ser a favor del comunismo, de todas esas cosas, pero de la forma que uno puede vivir de esa manera, yo, mi persona, prefiero no ser. Exacto. Y... No sé qué piensan ustedes, no sé si es mejor que el milagro que sea, que suceda, pero que yo a mí me gusta que el milagro sea y que sea a favor y que realmente él pueda enseñarle y darle un mensaje positivo a todas las personas que están cerca de él, a los que están, a la nueva generación, para que todo el mundo aprenda dónde puede llegar. Porque ahora te voy a decir algo, y es una cosa entendible, el Tiger es una persona que nadie conoce sus sentimientos internos por todas las cosas que ha vivido, por todas las cosas que ha tenido. No sé, el refugiarse en esto de la droga puede ser... También conozco gente que ha pasado por mucho y no ha llegado a esto tampoco, han buscado otras opciones, ¿me entiendes? Pero todo el mundo no tiene la misma capacidad intelectual, mental, eh, tú sabes, o ayuda psicológica, o tener amigos cercanos que lo puedan ir ayudando en esto, pero bueno, el riesgo que tiene al lado realmente no... Y acuérdate que este nacimiento vive una falsedad total. De su nacimiento, me ¿no? ¿Cómo ¿Cómo si falsedad? falsedad, donde las personas le son falsas, donde las personas no le son uh, reales, uh, donde hay personas que lo trataban de doblegar hasta sus propias amistades o las propias personas que se... Uh, se bueno, es que realmente, es que la gente mí. también se ha comportado así. ¿eh? Sí, pero eso es parte de la vida de él. Eso es parte de lo que él trae en su nacimiento. Okay. Uh, en un momento destinado también tengo que decirte que alguien pudo haber pasado un susto por algo que tiene que ver con el Tiger uh, una sobredosis o algo que tiene que ver con droga porque esto te está hablando eso ¿sí? el dolor que lleva interno el dolor que lleva interno es por su mamá el dolor que lleva interno por su papá el dolor que lleva interno por su familia el dolor eh, que él lleva por muchas cosas donde también tengo que decirte que aquí el Tiger de decirte que tenía algo de valor, no, él no, como que él no es que no tenía valor, es como que él quería no valor, tenía, pero, yo sé lo que me quiere decir, ajá. que el Tiger no tenía, es decir, no tenía un compromiso con nada, con nada. su compromiso era con él. Exacto, donde yo no le veo casa, no le veo nada concreto al lado de él, yo no le veo nada concreto, nada que decirte, ay, esta casa es mía, yo no, como tú ves nosotros la pena, todo gente, era por interés ah, personal, todo, pero para exacto, él, a favor de él. Completo. Todo, todo le podía funcionar y le funcionaba si era a favor de él. No importa de quién viniera o cómo viniera, simplemente que le favoreciera a él. A él, absolutamente. Eso está con él, vive con él, bueno, y seguirá con él en estos momentos, en el momento que le toque, uh, definitivamente. Pues quiero leerle, la, bueno, señores, lo único que es, todas las personas que son amigos del Tiger, todas las personas que están cerca del Tiger, por favor. Sigan orando por él y que Mira, no, 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 Dios, permita, Dios permita que le dé suficiente eh, calor y vida para que pueda contarnos su experiencia. Hagan lo del vasito de agua. Lo del vasito de agua y el rosario. Y el rosario, el rosario algo, ah, no de lejos, porque eso no puede ser distante de ponerle una casa a la persona. No, eso tiene que estar al lado de él. 
esto va a ir con esto y hasta ponerle una Biblia, ¿vale? Como estoy diciendo. Pónganse. Sí, yo creo que eso está en las manos de Dios. Pónganse. Para una cosa o para la otra está en las manos de Dios. Pónganse. Y pidan mucho por él a, para que él siga eh, eh, vaya orando para que tenga fuerza para escoger qué opción necesita él para vivir, porque también él tiene ahora mismo una guerra interna. O oh, sí. Él sí. tiene una guerra interna de. de, de en una, estos momentos, una lucha con lo que está pasando con él mismo y hay un espíritu que está luchando con él porque hay espíritu aquí que se lo quiere llevar y hay espíritu que lo quiere dejar ese espíritu que lo quiere dejar es el bien propio pero hay un espíritu que lo está dando como para llevarse es, fíjate que la fecha de nacimiento de él tiene que estar conectada con alguien en su familia o con alguien en su familia a septiembre 6 del 87 fue el que la fecha de nacimiento septiembre, septiembre 6 del 87 sí. Sí. Ah, es lo que tiene puesto aquí Uh, pero yo quiero decir que uh, esa fecha viene nombrada con algo, es por algo. Septiembre 6. Uh, yeah. Sí. Sí. Uh, el día de la Virgen de Reina. El día de la Virgen de Reina. El día de la Virgen de Reina. El día católicamente a la Virgen de Reina. Hay, hay, hay algo que está nombrado, aparte de la Virgen de Reina. Y ¿Alguien, cosas? Alguien puso aquí, no sé si es cierto, que si él es hijo de San Lázaro, pero que le coronaron Yemayá. Claro. Eh, una la puso aquí, no sé si es cierto o sí, no, pero. Hay casas, hay casas religiosas que no hacen San Lázaro. Sí, no sé si lo conocen o no, pero sí puso una, una muchacha ahí, lo puso, que él es hijo de Yamayá, cuando estaba diciendo lo del agua y todo eso, la muchachita ahí comentó eso mismo, yeah. que él es hijo de Yamayá. Yeah. Y, y te digo, hay algo ahí que tiene que ver uh, su cosita, eh, él, él va a tener esa batalla. Uh, la va a tener y la va a seguir teniendo a como digo si sí, no no las personas aquí nadie quiere que nadie se muera a ese tipo de cosas porque nadie puede tener eso y nadie tiene la es una persona que mucha gente eh, lo quiere por su música por inclusive hasta por sus controversias y sus pesadez porque también era un pesado eh, no se puede decir una cosa por la otra ¿sabes? era un tipo que se burlaba de la gente un tipo que eh, le gustaba desafiar a la gente era un tipo que era, tenía problemas con justicia, era básicamente una persona que delincuente, ¿tien? que robaba carros, que agredía mujeres, todo otro, que tenía problemas con la droga. Lo corté no quita lo valiente, exacto, exacto. pero es un ser humano. Eh, es un ser humano y de todos modos nadie, nadie tiene por qué alegrarse de, eh, o de pensar que la gente tiene que morir, y mucho menos, y mucho menos, por todo lo que se ha dicho también, el hecho de la violencia. La violencia es más que todo, que es lo que, está, que, es lo que hay que cuidar, ¿entiendes? Porque, oye, que encontrar y darle un tiro a alguien en la cabeza, es una, eso se va a convertir en los años 80. Tú sí viviste en los años 80 aquí como sí, padre, ¿entiendes? Entonces no podemos caer que Miami se convierta en eso. No, no. Pero no es como un caso independiente. la violencia, ¿entiendes? Sí. Y entonces no podemos caer en eso. Y lo más importante es eso. Yo creo que más que todo, eh, el hecho es de buscar al culpable, de sentenciar al culpable, de buscar toda la historia, de averiguar qué fue lo que pasó, creo que lo, lo mejor de todo esto es que la gente tiene que aprender que no podemos convertir esta ciudad en una ciudad de violencia. No lo podemos hacer. No vamos, a vamos, a, vamos a leer a dos o tres personas más, por favor. Vamos a ser tres personas y, y hacemos el culpable. Ok. Tenemos a Yudailis Ramírez, diciembre 18 del 82 a las 11 y 15 pm 11 y 15 pm hoy es tempranito sí, hoy... ah no, de la noche como cuando hace el otro día <risa> sí. oye mira eh, el 5 de bajo ah, el caos eh, momentáneo, pero fíjate ese caos momentáneo ah, dice, hay algo ahí que vas a transitar que te puede dar un problema, mira yo no sé si tú vayas por ello o que hacer algo con un colegio, pero va a haber una entrevista que se te va a presentar que algo, o con alguien, uh, obviamente van a tener que trabajo, ver después de trabajo, ah, ah, que sea un papel, un pasaporte, a uh, una residencia, o alguien en su alrededor tiene algo que tiene que ver con los papeles, una residencia, uh, también va a haber una separación, una reunión uh, de personas que va a haber alrededor tuyo, pero más que nada quiero decirte que por estos tiempos, eh, cuidado eh, con candela. Eh, y con, no solo con candela, candela actual, pero candela de discusión en tu alrededor. Ah, si tienes hijos, eh, me tienes que cuidar a un hijo mayor. Si tienes hijos, ah, tienes que cuidar a un hijo mayor. Y si tienes uno, obviamente es el mayor. Ah, eh, pero hay algo ahí también que tiene que ver con un matrimonio. Yo no sé si te invitaron a una boda o a una boda. 
eh, oye. Yo tengo el fin de semana que viene que voy a casar a una gente con Coplo. Sí, qué rico. Bueno, yo quiero que tú llegas a la tropa. ¿Tú sabes lo que es? Quiero que vaya a la tropa para decirle el lugar a la boda. No, no. A la fiesta, al matrimonio. No empieza a ver. Coplo, Coplo. Me llevo hasta contigo. Bueno, pero no sé. A lo mejor te puedes ver. Venga, baby, dime, pues yo le digo a las personas, la aseguro la boda, le quería más de cosas. Esa muchacha le va a ir a. Mira, si te llega la oportunidad de viajar, algo. Eh, next. Yvette García, no, sí, Yvette García, 12.5 del 81. Diciembre 5 del 81. Oye, Yvette, y, y Yvette vive aquí en Miami. No sé. Porque, no sé. Fíjate, porque yo veo a Yvette rodando un viaje o viviendo en otra tierra o cambiándose de una tierra para otra o cambiando un trabajo o una posición para otra porque hay un cambio que viene con Yvette sorpresivo. Eh, mira, y ve, si tú te estás puesta para algo en estos momentos, uh, no vayas a parar para lo que estés puesta. Eh, siga ahí con determinación, siga ahí arriba de lo tuyo. Uh, hay unas noticias que te van a llegar sorpresivamente y vienen buenas sí, noticias. Sí, vive en Miami. Vive en Miami, y dirá, ahí ve, o que me van a cambiar de tierra, o se le va a presentar una oportunidad para hacerme un trabajo que tiene que ver con gente de afuera, o, y esto viene sorpresivo. Porque hay algo que le llega a gente que se acaba el año y fíjate en el amor. Si está enamorada, que es rico. Pero va a tener que escoger entre dos personas. Ay, a ver, se le puso difícil. Es un amor, pues, pero que viene y ve que va a tener que escoger entre dos personas algo. Quizás entre alguien en su familia y una pareja, o entre dos parejas, ah, o dos ser. personas que la quieran, o quiero una persona más y otra persona menos. O pero puede hay un conflicto, conflicto que puede ser entre una pareja y un familiar. Un conflicto amoroso llega a la vida de la persona. Porque esos conflictos amorosos, tenga o no lo tenga, aunque estés casada hace 10 años, el conflicto amoroso tuyo. Dime otro, otra personita. Con esta cerramos. Ok, tengo una que te hizo una pregunta. Okay. Okay. María Fernández, okay. mayo 20, 6, 3. Y el, la pregunta es que ella tiene una cirugía y tiene miedo. Tiene que hacer una cirugía. Sí. Y tiene miedo. Y tiene miedo. Bueno. Vamos a irle a María. Okay. ¿Qué tiene ahí a ver? Mira María, acuérdate lo que te voy a decir una cosa, en este momento más que nada. Si en tu pasado tú has tenido problemas con tu sangre, quiero que mire bien la sangre antes de entrar a la cirugía y déjame terminar primero. Okay. Pero aparte de todo, no me puedes tener miedo, te voy a explicar el por qué. Porque todo lo que vas a tomar un riesgo en estos momentos, o te vayas a tomar un riesgo en estos momentos, te sale como tú quieres que te salga. Y particularmente, si esa cirugía va a cambiar algo en tu vida, o va a cambiar algo en tu chip, o va a cambiar algo en tu persona para mejorarte, este es el momento ideal para hacerlo. Da el paso que tú quieras. Que, y mira, yo te estoy diciendo, uh, si hay algo que me causara duda, hubiera algo que me interceptara lo que tú me estás diciendo, te diría, mira, eh, no lo vayas a hacer, pero en este momento te voy a decir una cosa, dalo sin miedo, ve y haz lo que tú quieras hacer sin miedo, uh, que no te va a pasar absolutamente nada, lo que vas a hacer una persona nueva o vas a sentirte mucho mejor o te vas a ver mucho mejor, pero fíjate, aparte de esa cirugía que tú te estás haciendo ahora, acuérdate de mis palabras que te estoy diciendo, Después de esta viene otra, porque no veo una cirugía nada más, veo dos, por la razón que sea, pero veo dos cirugías en tu vida y posiblemente antes de que se acabe el año tienen esa cirugía. Pero dos, dos cirugías yes. en, en el mismo sí. momento. Yes. Dice, perdón, no es María, es Marta, Marta. perdón, pero dice Marta que eh, bendiciones, que así es, tiene eh, problemas de sangraciones, de sangramiento. Que gracias y bendiciones. Dile que lo haga sin miedo. Acuérdate como te estoy diciendo. Hay una muchacha, eh, ¿cómo se llama ella? La había, eh, Ali Susi. Ali Susi. Uh, que ella tenía un miedo a la cirugía. ¿Te das cuenta? Que dice, hasta no te da miedo. Que no te va a pasar nada. Bueno, yo no sé si... Es una hernia. ¿Eh? Dice, dice que sí, que es una hernia. A ver. ¿Qué da el Mira, se lo dije a él, te lo estoy diciendo, no tengas miedo. De verdad que te lo dije y, y salió perfecto. Es perfecto. Y te estoy diciendo que vas a salir perfecta. Te vas a ver mejor y te vas a sentir mejor. Oh, no. Dice que, que H porque la segunda cirugía es la hernia. So, sí. Oh, tiene un control de sangramiento y una hernia. Sí. Dos. A ver, pues, dale para adelante, no tengas miedo. Ninguna de las dos. Ahora, mira cómo te estoy diciendo. Si durante la segunda cirugía viene siendo entre noviembre 6 a diciembre 15, ahí te diría, aguanta un poquitico, espera que pase el día 15 después te la hace, porque hay una retrogradación por ahí que puede ser que eh, no te saca la mano. Ah, no quiero que la hagas salir bien, 
que hay a cambio de tiempo, una duda, eh, házmela o antes o después. Y te vas a de los más de toda fuerza. Oye, señores, muchas gracias por estar conectado. Uh. Compartan el link, compartan el programa para que muchos lo vean. Oye, y, pero antes que cueste, tengo que contestarle a una persona que me hizo una pregunta. Que me dijo, Padre, ¿cuándo Cuba va a ser libre o va a dejar el comunismo? Le dije a las personas anteriormente en tu programa, uh -huh. después de un tiempo malo que sucederá en Cuba, entonces va a haber una libertad. Porque la gente va a salir a la calle, porque la gente va a protestar, porque la gente va a... A ver. A, re, a, a, re, a revelarse. Y no es que van a ser libres del comunismo, pero ahí uh, le dije a la persona que van a ser personas asiáticas, eh, los chinos. ¿eh? ¿Asiáticas? Sí, yo digo los chinos. Sí. Los chinos son quienes van a estar ahí más uh, en control de lo que se va a llamar Cuba. Eh, espera, espera. A ti te cubo, espera, espera. ¿Sabes qué? ¿Qué? Es decir, van a perder la dictadura cubana para meterse en una dictadura china. Ah, tengo que decirte que Cuba está bajo, uh, ¿cómo se dice? Curse. Que, no, un curse es como, no una brujería, pero es una, una maldición, maldición. Cuba está maldecida. Tienen que pasar 100 años. No, yo tengo un amigo que dice que la Che de Cuba se pasa muchos años. Sí. Tienen que pasar 100 años para esa maldición se vuelve. Entonces, creo que esa maldición empezó en el 1900. Uh, 41. Eh, el efecto de poco son como 75 años. Entonces, en ese tiempo. <risa> bueno, esa maldición se va, pero antes de ese tiempo, uh, si Cuba va a hacer tránsito de poder, igual que lo dije con Maduro, hasta que se acabe el año, Maduro o va preso, o se deja de o, se tiene que, o, se o se tiene que ir, a, algo de eso va a suceder. A, a mis amigos venezolanos que me ven mucho aquí, a se lo digo, para que estén preparados para eso. Bye bye, gracias por conectarse, gracias por todo, que tengan muy buenas noches. ¡Vamos! ¡Aló yo! ¡Como yo! ¡Aló Pablo! Suscríbete y comparte, deja ya tu comentario. ¡Aló yo! ¡Como yo! ¡Aló Pablo! Si quieres una buena charla, tú sabes con quién. ¡Aló Pablo! Comparte, 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 comparte. Comparte, comparte, comparte. A lo Pablo. Comparte, 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 comparte. A lo Pablo. Comparte, 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 comparte. A lo Pablo. Oye, mejor programa como este en ninguna parte. A lo Pablo. Y como dice dicho, se joroba pero no se parte. A lo Pablo.